السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معي فكرة جديدة حصرية من أجدد وأروع وأجمل موديلات مربعات الشتاء السنة دي لعمل بطانية بيبي أو مفرس سرير وممكن كمان نستخدمها في الملابس لعمل شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة أو أي حاجة حابين نكونها من مربعات أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما احنا شايفين قدامنا مجموعة من الالوان كلها بتكون تدريجات لبعضها زي ما احنا شايفين البينك مع البنفسج الفاتح مع الكشمير الفاتح مع الكشمير الاغمى والفوشيا والنبيتي زي ما احنا شايفين وممكن كمان نضيف اللون الاسود في النهاية وتقدر تستخدمي درجات البني درجات الاخضر درجات الاصفر درجات الاورنج يعني سيمون مع اورنج مع اصفر نقدر نستخدم درجات الاحمر بردك الاحمر يمشي معاه البنكات مفيش مشكلة يعني نقدر نعمل بطانية ممكن نكونها من مربعات ونشبكها مع بعضها صغيرة وممكن تكوني المفرش او البطانية كلها من مربع واحد بس للنهاية طيب نقدر نستخدم الخيوط التشانجا اه تقدر تستخدمي الخيوط التشانجا بتكون في منتهى الجمال وروعه وخصوصا ان مربعنا النهاردة فعلا اجمل حاجة في الالوان طب ما ينفعش نعمله لون واحد اه ينفع نعمله لون واحد بس بصوا انا بقولها وانا مش مبسوطة لاني بصوا هو بيكون حلو قوي لكن مش هيبان جماله والشكل 3 دي البارز بتاعه لما بتعمليه بلون واحد انا عملته لكم بلون واحد كقطعة ماكيت كده لكن هنشوف دلوقتي قد ايه بيكون في منتهى الجمال والروعة لما بنبتدي نشتغله بمجموعة الوان متقاربة آه بردك من ضمن الالوان اللي ممكن نشتغلها الوان الازرقات يعني ابيض آه لبني آه ازرق آه تركواز اللون الاغمق منه اللون الكحلي الكحلي الاغمق وتبتدي تكوني المفرش او البطانية بتاعتك كلها من كل الالوان طيب هنشتغل مع بعض النهاردة بخيط صوف متوسط سم ده سمكو مع ابرة رقم ثلاثة ونص مليمتر لكن مش معنى ان انا هشتغل بالخيط دوت يبقى انتوا لازم تشتغلوا بيه لا عادي اشتغلي باي خيط انت حباه بس لازم سمك الخيط اللي هتستخدميه يكون مناسب لحجم الابرة اللي, هنستغ... اللي هتستخدميه للخيط بتاعك بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اما انك تكوني مجموعة سلاسل وتقفليها بمنزلك وتشتغلي عليها كدائرة او انك تستخدمي اللي هي طبعا الدائرة السحرية على حسب لو انت حابة يكون في فراغ في المنتصف زي مربعي ده بتعملي ست سلاسل وتقفليهم بمنزلقة او لو انت حابة تكون الدائرة اللي في المنتصف ضيقه خالص استخدمي دائرة سحرية مفيش اي مشكلة انا بحب دايما ان احنا نكون دائرة سحرية بحب دايما منتصف المربع او الدائرة او اي شيء بشتغله يكون ايه مقفول كويس بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الاصابع ابتدي اكون دائرة سحرية هرجع بالخيط للخلف واجي تاني للامام مش هجيبه جنب بعضه لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف هلف ايدي الناحية التانية هنا تكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف ايدي وواحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا عشان اتأكد ان طرفين الخيط ايه آه زي ما احنا شايفين مقفولين كويس واتأكد بردك ان طرفين الخيط دول داخلين داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية بحافظ عليها عشان يقفل الدائرة السحرية في النهاية اما طرف الخيط المتصل به البقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل طيب انا مقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي لانها مفتوحة طب اقفلها ازاي بيكون عندك على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اسحب الخيط واخرج منها بغرزة سلسلة سلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية وهتقوم معايا بدور تاني ان هي هتكون ارتفاعي جزء من ارتفاعي للغرزة الاولى وهي غرزة العمود بلفة طيب آه في حاجة مهمة قوي في المربع ده هنبتدي نشتغل بالغرز الممتدة يعني انا هشتغل بغرزة عمود بلفة وعمود باتنين لفة بس هشتغل بالعمود بلفة الممتد والعمود باتنين لفة الممتد تقدري تستبدلي تستبدلي الغرز الممتدة بغرزة عمود بلفة عادي وغرزة عمود باتنين لفة مفيش اي مشكلة لكن هو طبعا الصح والباترون بيقول ان احنا لازم نشتغل بالغرز الممتدة يبقى هرتفع سلسلتين كمان واحد اتنين والثلاث سلاسل دول هعتبرهم اول عمود بلفه موجود معايا شدي خيط البدايه ضيقي بس مركز او سنتر الدائره تقدر تشتغلي عليه هبتدي اكون كمان اتنين عمود بلفه ممتد داخل الفراغ بحيث ان يكون المجموعه معايا مكونه من تلاتة عمود بلفه مش هفضل اقول لكم ممتد 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 لا احنا عارفين خلاص ان احنا بنشتغل بالعمود بلفه ممتد والعمود باتنين لفه فانا طول الفيديو هتلاقوني بقول عمود بلفه وعمود باتنين لفه خلاص يا بنات نبتدي نلف الخيط على الابرة انا معايا كده على الابرة حلقة بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج كده معايا تلات حلقات لو انا بشتغل عمود بلفة عادي هلف الخيط واخرج من حلقتين هيتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منه اما الممتد بيكون في خطوة واحدة بس ايه تفرق عن العمود اللي هو العادي بسحب الخيط وبخرج من حلقة واحدة بس 
ها حلقه واحده بس اتبقى لي كده ثلاث حلقات زي اي عمود بلف عادي بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين تاني بقرا انا كده معايا واحد اتنين هلف الخيط هدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معاكي ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرجي من حلقه واحده بس اتبقوا ثلاثه اسحبي واخرجي من حلقتين ارجعي اسحبي واخرجي من حلقتين تمام يا بنات انا قصدي طبعا ان احنا يكون ارتفاعنا ثلاث سلاسل هتقولوا لي طب ما هو العمود الممتد بيكون اطول شويه من العمود بلفه بس هو بردك ارتفاعه ثلاث سلاسل هناخد سلسلتين مسافه واحد اثنين وارجع اشتغل كمان ثلاثة عمود بلفه ممتد يبقى واحد اثنين ثلاثة دي تاني مجموعة في المربع بما اننا طبعا بنكون مربع فبكون اربع مجموعات لو بكون مثلث بكون ثلاث مجموعات لو بكون شكل سداسي بكون ست مجموعات لو خماسي بكون خمس مجموعات وهكذا واحد اتنين يعني نفس الفكرة تقدري تطبقيها على اكتر من شكل وان شاء الله هطبقها معاكم بردك بشكل مستطيل آه لان الشكل المستطيل انا ليه قلت شكل مستطيل لان الشكل المستطيل بيكون شوية مختلف عن آه المربع او الخماسي او السداسي او اي آه اللي هو المسلس تاني بكون تلاتة عمود واحد اتنين ثلاثة سلسلتين واحد اتنين وابتدي اكون اخر مجموعة عندي مكونة من اربعة آه من تلاتة عمود بلف رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر خلاص خلصت المجموعة رقم اربعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة واربع زوايا واحد اتنين تلاتة والسلسلتين دول رقم اربعة هسيب السلاسل التلاتة وروح لاول غرزة اشتغلتها تحت الضلعين تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين بدخل وبقفل بغرزة منزلقة هسحب الخيط وهخرج وهقص الخيط طبعا قصيته هنا وهسحب بالشكل ده من الخلف وفي الخلف بقى ببتدي بإبرة التنظيف أنظف وأخيط الخيوط دي كلها إيه داخل الشغل طيب نبتدي بقى نكون السطر التاني اللي هيكون معايا بداية شغلنا وطريقة شغلنا إيه بالأسلوب الجديد بسيب مسافة عشرة أو خمستاشر سنتي عشان في النهاية أقدر بإبرة التنظيف يكون عندي مساحة أشتغل عليها بإبرة التنظيف إيه وأنظف الشغل بتاعي هبتدي ألف الخيط زي ما إحنا شايفين بالشكل ده حلقة على الهواء هدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هنبتدي بقى ندخل داخل أي زاوية من الزوايا شغلي كله بيكون داخل الزوايا بدخل من تحت السلسلتين أسحب الحلقة اللي أنا عملتها وابتدي أرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة سلسلة التلاتة سلسلة دول بيكونوا معايا بمقام عمود بلفة وزي ما قلنا مع بعض يعني ببتدي الشغل بتاعي بعمود بلفة ممتد هنبتدي بعد ما اشتغلت عمود بلفة ممتد ألف الخيط واحد اتنين الدائرة السحرية طبعا عايزة أقفلها بشد بقى خيط البداية ده وأقفلها زي ما أنا عاوزة بس أنا مش عايزة أقفلها أوي لأني هشتغل عليها السطر ده هبتدي أنا لفيت كده مرتين عندي على الإبرة حلقة بلف واحد اتنين هشتغل فين هنشتغل فين يا بنات هنشتغل على السلسلتين دول لأ مش هشتغل على السلسلتين تخري شوية الأعمدة المجموعتين من بعض اللي هما بتوع الزاوية وشايفة الدائرة السحرية نفسها أهي هنزل بقى من قدام كده من تحت الدائرة وأخرج من فراغ الدائرة نفسه واشتغل العمود باتنين لفة عندي الممتد أسحب الخيط وأخرج معايا كده كام حلقة أربع حلقات هسحب من حلقة واحدة اتبقى لي أربع حلقات هسحب من حلقتين هسحب من حلقتين هسحب من حلقتين تلات مرات بسحب من حلقتين يبقى اشتغلت مرة على السلسلتين فوق اللي هما تلات سلاسل واعتبرناهم عمود رجعت اشتغلت عمود باتنين لفة على الدائرة السحرية اللي في السطر اللي قبلها طبعا يعتبر بعد كده هرجع تاني لف مرة واحدة وارجع تاني للسلسلتين اشتغل عمود بلفة ومش هقول اكتر من مرة بقى ان هو بلفة ممتدة او بلفة زي ما قلت لكم تقدروا او تستبدلوا وتشتغلوا بالعمود بلفة العادي والعمود باتنين لفة العادي بس كده افضل نرجع سلسلتين واحد اتنين وكمان مرة عمود بلفة بس كده لا لسه عمود باتنين لفة ارجع تاني انزل اشتغل في الدائرة السحرية بتاعتي اللي تحت اللي هي كنا بنشتغل عليها السطر الاول بسحب الخيط وبخرج معي اربع حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقة واحدة بس لان ده عمود ممتد ارجع معي اربع حلقات اسحب من حلقتين ارجع اسحب من حلقتين ارجع اسحب من حلقتين 
<تصفيق> خلصنا لا ما خلصناش ابتديت بعمود وبعد كده عمود امامي ورجعت عمود سلسلتين عمود وعمود امامي وارجع تاني فوق السلسلتين كمان عمود بلف يبقى اشتغلت كم مرة دلوقتي اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اعمدة وما بينهم سلسلتين لكن طبعا ترتيبهم مش اعمدة زي بعضها اشتغلت عمود عادي في الاول فوق السلسلتين تمام رجعت عمود ممتد على الدائرة لتحت رجعت عمود عادي سلسلتين عمود عادي رجعت عمود ممتد اللي هو عمود باتنين لفة عفوا رجعت عمود بلفة واحدة يعني عمود بلفة عمود باتنين لفة تحت عمود بلفة فوق وسلسلتين وعمود بلفة زيه في نفس المكان رجعت عمود باتنين لفة تحت رجعت عمود بلفة فوق عند السلسلتين بس كده لا بنروح بقى خلاص طب بتشتغلي على الاعمده يا رندا لا السطر ده مش هشتغل على الاعمده هروح مباشره للسلسلتين وابتدي اقرر اللي انا عملته طيب ايه هو اللي عملتيه تعالوا نروح مع بعض بلف الخيط بروح عند السلسلتين ابتدي اشتغل عمود بلفه ارجع عمود باثنين لفه واحد اثنين بس هيكون فين متاخر الاعمده من بعضها وعند الدائره السحريه من تحت ابتدي اشتغل العمود بتاعي اسحب الخيط واخرج واكمل العمود باثنين لفه الممتد نرجع تاني للسلسلتين الزاويه عمود بلفه سلسلتين واحد اثنين كمان عمود بلفه نرجع كمان عمود باثنين لفه بس فين عند الدائره من تحت طيب كده خلصنا الزاويه احنا قلنا لا في كل زاويه بشتغل كام ستة عمود تمام يبقى لسه فاضل لي عمود في عند مكان السلسلتين وبكمل الزاويتين اللي جايين بنفس الطريقه ان بلف الخيط بشتغل عمود بلفه واحده فوق السلسلتين عمود باتنين لفه من فوق الدائره السحريه من تحت عمود بلفه سلسلتين عمود بلفه فوق هنا سلسلتين وارجع عمود باتنين لفه تحت في الدائره وارجع عمود بلفه داخل السلسلتين وبكرر ده نفس النظام بردك في نفس الزاويه رقم اربعة هكمل الزاويه دي والزاويه دي وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني السطر اللي جاي بيكون بنفس اللون تقدروا بعد كده بنات تحددوا عدد السطور اللي انتوا عايزينها يعني ممكن اشتغل اللون ده بسطرين احنا كده اشتغلنا سطر اشتغل سطر كمان اللون اللي بعده بثلاث سطور اللي بعده باربع سطور اللي بعده خمسه زي ما انتوا حابين وممكن تشتغلوا سطر 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 بالالوان هي هي وكرروها تاني ما مش هيحصل اي حاجه طيب كده خلاص خلصت الزاويه دي والزاويه دي زي ما اشتغلنا كل الزوايا الثانيه ان يعني عمود بلفه عمود باتنين لفه تحت في السطر اللي قبله عمود بلفه فوق سلسلتين عمود بلفه في الزاويه عمود باتنين لفه تحت في في, في السطر اللي قبله عمود بلفه كمان في السلسلتين فوق طيب الاعمده الثلاثه ما بنشتغلش عليها في السطر اللي فات خالص طيب هروح فين دلوقتي يا رندا هسيب الثلاث سلاسل واول عمود قابلني هروح اقفل فوقيه بغرزه منزلقه طيب انا بشتغل فوق اعمده لا انا بشتغلش فوق اعمده فبالتالي همشي بمنزلقه سليب ستيتش كمان منزلقه سليب ستيتش لغايه ما وصلت للزاويه شغلنا كله بيكون على الزوايا طيب دلوقتي عايزه اوريكم حاجه بس قبل ما اوريكم الحاجه دي هرتفع كام سلسله واحد اتنين تلاته هعتبرهم اول عمود بلفه زي ما اشتغلنا الزوايا لتحت نفس الزاويه دي هشتغل فيها زي ما اشتغلت تحت بالظبط بس هتكون طبعا فيها شويه اختلافات آه هنروح دلوقتي عندنا كام زاوية عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة بس كده لا نتج عندي دلوقتي في فراغ هنا ما بين الزاوية دي والزاوية دي في فراغ هنا ما بين الزاوية دي والزاوية دي فراغ فراغ تمام يعني عندي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي في الزاوية بشتغل زي الزاوية لتحت بالظبط اما في الفراغ العادي فهيبتدي بقى الشكل الجديد اللي هنشوفه مع بعض هشتغل فيه ازاي بشتغل مرة واحدة بس احنا دايما في الزوايا بنشتغل مرتين في الفراغ العادي بشتغل مره واحده بس طيب كده اشتغلت خلاص الثلاثه سلسله واعتبرتهم اول عمود موجود عندي فوق السلسلتين نبتدي بقى عايزه اروح اشتغل عمود باتنين لفه نازل لتحت هشتغله فين هل هنزل تاني للدائره اللي تحت لا طبعا مش هنزل للدائره اللي تحت العمودين اللي في الزاويه دول كنت شغلهم فين على السلسلتين اللي عندي تحت دول اهم عشان اشتغلت العمودين دول اللي انا فوق السلسلتين اللي فوقهم اشتغلتهم فين على السلسلتين اللي تحت اذا هلف الخيط واحد اتنين وهنزل جنب العمودين دول بتاخرهم وعلى السلسلتين اللي تحت بردك بدخل اهو من تحتهم واشتغل العمود باتنين لفه بتاعي يعني. 
نرجع تاني لسلسلتين الزاوية اللي فوق ألف الخيط على الإبرة السلسلتين بقى اللي فوق تاني أشتغل عمود بلفة واحدة سلسلتين واحد اتنين وطبعا السلسلتين علشان إيه علشان خاطر أبتدي أشتغل فيهم في السطر اللي بعده كمان عمود بلفة واحدة في السلسلتين هم هم أرجع تاني لفتين وأنزل للسلسلتين اللي تحت يعني مش السلسلتين دول لأ اللي تحت أنزل تاني على السلسلتين اللي تحت واشتغل عمود باتنين لف وقبل ما انهي الزاوية برجع تاني للسلسلتين واشتغل كمان عمود بلفة واحدة كده خلصنا الزاوية بتاعتنا فيها ستة اعمدة زي ما احنا شايفين تلاتة وتلاتة وسلسلتين في المنتصف طيب انا ما بروحش اشتغل على اعمدة فبالتالي بسيب كل الاعمدة اللي عندي تحت هنا هروح اشتغل فيها شايفين اللي هي المكان اللي ما بين الزاوية والزاوية المكان اللي نتج عندي ده هبتدي اروح فوق الفراغ ده اشتغل عمود بلفة واحد وعاوز اشتغل عمود باتنين لفة بس هشتغله فين دلوقتي ما انا ما عنديش سلاسل اشتغل عليها زاوية زي تحت تمام زي الزوايا بلف الخيط واحد اتنين وهتروي فين يا رندا شايفين التلاتة عمود دول واحد اتنين تلاتة انا هسيب اول واحد وهسيب اخر واحد والعمود اللي في منتصف اشتغل عليه عمود باتنين لفة امامي يعني ايه الفراغ اللي قبله اهو والفراغ اللي بعده بدخل في الفراغ اللي قبله من وش الشغل انا بشتغل بدخل في الفراغ اللي قبله وارفعه على الابرة وبخرج من الفراغ اللي بعده هسحب الخيط وهخرج وهكمل بقى العمود باتنين لفة الممتد بتاعي بس كده لا طبعا انا اشتغلت فوق الفراغ اللي فوق عمود وبعد كده عمود اللي هو باتنين لفة ورجع على العمود اللي في المنتصف تحت في السطر اللي قبله وارجع تاني للفراغ اللي فوق اشتغل عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نروح فين بروح للزاوية يعني بسيب التلاتة عمود دول واروح للزاوية اللي فيها سلسلتين عمود بلفة واحدة فوق السلسلتين عمود باتنين لفة تحت بقى بصوا العمودين دول انا شغلهم فين هنا هنزل للمكان بتاخر بقى العمودين شوية عن بعضهم واشتغل على السلسلتين اللي تحت ارجع للسلسلتين اللي فوق عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين كمان في نفس الفراغ عمود بلفة عمود باتنين لفة تحت في السطر اللي قبله على سلسلتين الزاوية هرجع تاني للسلسلتين اللي فوق وعمود بلفة واحدة بصوا هيبتدي بقى يا بنات الشغل يظهر لكن طبعا مش هيظهر غير في السطور اللي هتبتدي معانا لفوق لكن نلاحظ ان طريقة شغلنا بتخلي حتى عمادة الزاوية بتكون جاية بشكل بارز مش مديانة شكل الصدفة اللي بتكون دايما في منتصف المربعات لا مش جاية معايا بالشكل ده جاية معايا بشكل ان كل الاعمدة جاية معايا بشكل بارز نبتدي الفراغ اللي جاي ده فراغ عادي بروح فوق الفراغ اللي ما بين الزاويتين اهو بشتغل عمود فوق الفراغ نفسه ارجع عمود باتنين لفة على العمود رقم اتنين اللي في المنتصف بشتغله عمود امين فرانت بص دبل كروشيه آه. طبعا هو مش عمود بلفة هو عمود باتنين لفة وارجع تاني للفراغ اللي فوق واشتغل عمود بلفة واحدة وبكرر في الزاوية دي زي كل زاوية وبكرر في الفراغ نفس الفراغ اللي اشتغلته هنا وهكذا زاوية فراغ بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها معاكم بكمل السطر بتاعي وارجع لكم نبتدي نضيف لون جديد ونشتغل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت العمود بلفة هبتدي اروح لأول عمود عندي واقفل بغرزة منزلقة خلاص انا خلاص مش محتاجة ان انا اشتغل باللون ده تاني فببتدي اسحب منه ايه عشرة سنتي وقص الخيط زي ما احنا شايفين نبتدي بقى نوصل الخيط ونشتغل بلون جديد في الزاوية عن كل الخيوط دي بقى في النهاية يا بنات احنا بنقصها بإبرة التنظيف خلف الشغل هبتدي خيط عند مكان الزاوية بدخل وأسحب اللون الجديد تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهبتدي هعتبر ده طبعا عمود بلفة هرجع تاني بقى قرار اللي أنا بشتغله في الزوايا خلاص الزوايا احنا حفظنا بنشتغل فيها ايه طيب هنا بقى هيتكون عندي حاجة جديدة كل سطر هيزيد معايا الفراغات 
عندي زاوية اتنين تلاتة اربعة طيب ما بين الزاوية والزاوية في كم فراغ دلوقتي في عندي فراغين واحد اتنين وهنا في اتنين وهنا في اتنين وهنا في اتنين السطر اللي جاي هيكون معايا ثلاث فراغات ما بين الزاويتين اللي بعده هيكون في اربع فراغات ما بين الزاويتين وهكذا في كل سطر بتشتغليه بيزيد معاكي عدد الفراغات اللي ما بين كل زاوية وزاوية عمود باتنين لفة بنشتغله فين على نفس المكان بصوا اهو اشتغلت العمودين دول فين على السلسلتين اللي تحت دول هنزل ليهم هم هم وابتدي اشتغل العمود باتنين لفة الممتد هرجع تاني للسلسلتين فوق عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين كمان عمود بلفة عمود اتنين لفة ننزل تحت تاني في السطر اللي قبله مكان الزاوية برجع تاني عمود بلفة واحدة في الزاوية عندي فوق في سلسلتين كده خلاص خلصنا الزاوية بتاعتنا باللون الجديد هيقابلني طبعا التلاتة عمود دول ما بشتغلش عليهم بشتغل على الفراغات بس هلف الخيط فوق الفراغ ده فراغ عادي يعني بشتغل فيه مرة واحدة عمود عادي عمود آه امامي عمود عادي كده واحد عمود بلفة واحدة عمود بلفتين فين بقى العمود بلفتين يا بنات خلاص الشغل كده ابتدى يوضح معي احنا كنا بنسيب عمود على اليمين وعمود على اليسار وعمود امامي بشتغله ايه فوق العمود اللي في المنتصف كده كده العمود الامامي هتلاقوه وهو خلاص بقى بارز قدامي لانه كان تحت امامي كده كده فبالتالي ابتدي ارفع العمود ادخل تحت منه ارفعه بالشكل ده واشتغل عليه عمود امامي زيه بالظبط تبتدي الاماكن معايا توضح بخلاف طبعا السطور الاولى اللي هي سطور التاسيس يبقى هنا فوق العمود الامامي انا اشتغلت عمود امامي ايه زيه بالظبط برجع تاني للمكان اللي فوق هل مش هو مش سلسلة لكن هو انا بعتبره كأنه سلسلة الفراغ اللي ما بين ايه كل مجموعة ومجموعة بشتغل عمود بلفة تاني يبقى في الزاوية بشتغل مرتين عمود بلفة عمود باتنين لفة عمود بلفة سلسلتين وارجع تاني عمود بلفة عمود باتنين لفة عمود بلفة ارجع اروح للفراغ العادي بشتغل عمود بلفة عمود باتنين لفة امامي عمود بلفة واحدة بلف الخيط على الإبرة بسيب واحد اتنين تلاتة التلاتة دول أنا باخد واحد منهم في السطر اللي جاي هبتدي أشتغل عليه أمامي تمام هروح بقى للفراغ اللي بعده بسيب التلات أعمدة اللي تحت وبروح للفراغ عمود بلفة واحدة فوق الفراغ من فوق عمود باتنين لفة بس أمامي على العمود الأمامي اللي عندي تحت تمام وارجع تاني عمود بلفة في الفراغ اللي فوق نرجع نروح للزاوية بكرر بقى في الزاوية بشتغل عمود بلفة فوق هنا عند السلسلة عمود باتنين لفة ارجع عمود بلفة سلسلتين عمود بلفة فوق ارجع عمود باتنين لفة تحت ارجع عمود بلفة واحد بس ايه فوق واروح للفراغ هنا اشتغل عمود عادي فوق الفراغ عمود امامي باتنين لفة ارجع فوق عمود عادي وهكذا عمود بلفة عادي عمود باتنين لفة طبعا امامي عمود بلفه واحده بس فوق هنا وهكذا بكمل بقى الزاويه بتاعتي كل الزاويه بتاعتي الزوايا بنفس الطريقه انا بشتغل فيها مرتين ما بينهم سلسلتين اما الفراغ العادي الواحد بشتغل فيه مره واحده بكرر السطر كله في السطر اللي جاي ارجع لكم نشوف برضك بنشتغله ازاي وهبتدي بقى اشتغل اكتر من سطر بكل الالوان اللي احنا شايفينها دي علشان اوريكم في النهايه بيكون شكل المربع بتاعي ايه مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده شغلي في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بصوا بقى الالوان هتبتدي تتداخل مع بعضها على الاعمدة الامامية كده خلصت الفراغ الاخير وكان فراغ عادي اشتغلت عمود عادي بلفة فوق عمود امامي تحت باتنين لفة عمود عادي بلفة فوق وارجع في فوق اول عمود اشتغلته هقفل بغرزة منزلقة نمشي بمنزلقة لغاية الزاوية لان شغلنا بيكون على الفراغات وابتدي اقرر اللي احنا اشتغلناه مع بعض خلاص بصوا بقى تلقائي ابتدت الحكاية تبان معايا زي ما قلنا مع بعض هنا الزاوية دي وزاوية هنا آه نتج طبعا كم فراغ عندي بقى ما بين الزاويتين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة يعني ما بين كل زاوية وزاوية بيكون ثلاث فراغات السطر اللي بعده هيكون ما بين كل زاوية وزاوية اربع فراغات اللي بعده خمس فراغات ست فراغات سبع فراغات لغاية ما توصلي لحجم المربع اللي انت حباه مفيش اي مشكلة طريقة تشبيك المربع دوت بتكون كأنك بتشبكي مربع جيران يعني بتشتغلي كل مجموعة 
زي ما احنا اشتغلناها وبتبتدي تشبكي ايه في الفراغ اللي هو مقابل ليكي في المربع المقابل ليكي طيب تعالوا نكرر المعلومة تاني بس عشان تثبت معنا وبعد كده هسيبكم واشتغل بقى انا بكل الالوان زي ما قلنا مع بعض تلاتة سلسلة بتبتديهم في الزاوية واحد اتنين تلاتة وبنعتبرهم عمود بلفة واحدة تمام عمود باتنين لفة بنزل اشتغله فين في السطر اللي قبله على مكان سلسلتين الزاوية نرجع تاني سلسلتين الزاوية عمود بلفة واحدة اهو هنا فوق وسلسلتين لان كده عمود 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 واحد اتنين ارجع عمود عادي فوق في الزاوية عمود باتنين لفة تحت في السطر اللي قبله على الزاوية اللي قبلها سلسلتين الزاوية اللي تحت كمان مرة عمود فوق في سلسلتين الزاوية اللي فوق يعني مرة بشتغل فوق مرة بشتغل تحت ومرجع تاني اشتغل فوق يبقى كده عمود اتنين تلاتة سلسلتين عمود اتنين تلاتة فوق الفراغ العادي طبعا بنسيب التلات اعمدة اللي تحت فوق الفراغ العادي هبتدي اشتغل من فوق عمود بلفة واحدة شغلنا بالاعمدة الممتدة يا بنات برجع تاني وكرر عشان ايه نفتكر المعلومة عمود باتنين لفة بس هيكون فين بقى مش في الفراغ اللي فوق لا هنزل على العمود الامامي البارز عندي اهو لو يعتبر في وسط الاعمدة واحد اتنين تلاتة بنسيب اللي على مين ونسيب اللي على اليسار ونشتغل على في المنتصف هو كده كده بيكون زي ما احنا شايفينه امامي زي ايه اللي هنشتغله فوق يعني بارز قدام زي ما احنا شايفين خلاص بصوا كل الاعمدة البارزة بتكون فوق بعضها خطوط ارجع تاني فوق للفراغ هو هو عمود بلفة واحدة ممتد وبكرر فوق الفراغ بشتغل عمود عادي فوق عمود ممتد باتنين لفة من تحت عمود عادي فوق زي ما احنا شايفين ونفس الفراغ هو هو في الزاوية طبعا احنا عارفين بنشتغل ست عمود ما بينهم سلسلتين عمود فوق الزاوية اللي فوق فوق سلسلتين اللي فوق عمود باتنين لفة في الزاوية اللي تحت عمود بلفة واحدة فوق سلسلتين عمود بلفة واحدة فوق عمود باتنين لفة في الزاوية اللي تحت عمود بلفة واحدة كمان في سلسلتين الزاوية فوق وبكرر دوت لغاية ما بوصل طبعا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين بصوا بقى التداخل هيبتدي بقى يديكي آه الـ الـ الإضاءة والضوء اللي احنا بنعمله يعني عارفين انتوا لو كمان استخدمتوا ألوان الشمس اللي هو بيكون لون السمني شوية اللي هو الأصفر الفاتح قوي وبعد كده الأصفر الأغمى منه وبعد كده الأصفر الأغمى وأغمى وبعد كده نبتدي نستخدم درجات الأورنج كل درجات الأورنج أفتح وأغمى والوسط بتاعه يعني والأغمى لغايه ما تخلصي كل درجات الاورنج نرجع نخش في درجات الاحمر نرجع نخش في درجات النبيتي تعملي شكل طبعا اضاءه الشمس او توهج الشمس والنار اللهم اجرنا من عذاب جهنم والنار يا رب بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقه وممكن كمان السطر الجاي اكمله بنفس اللون او ان انا ابتدي اضيف كل سطرين بلون جديد واشتغل كل الالوان اللي معايا انا كده معايا خلاص ثلاث الوان كمان هكملهم وارجع لكم رجعت لكم تاني واكتملت تحفتي الفنية النهاردة ودي احدث موديلات الشتاء السنة دي للمربعات الخاصة بالمفارش السرير او بطانية البيبي ومش بس كده احنا نقدر نشتغل بيها كمان شال مستطيل او كاردجان او بلوزة او اي حاجة تقدر تستخدمي فيها مربعات وحدتنا زي ما احنا شايفين في البداية كان قدامنا مجموعة الوان مختلفة هم كانوا مجرد بقرات من الخيط ملهمش اي معنى لكن اظن دلوقتي ان هم ليهم معنى جميل جدا بيدينا حتى شكل من البهجة والجمال مربعي زي ما احنا شايفين بصوص 3D ثلاثي الأبعاد بيكون بارز من كل الاتجاهات حتى كمان مكان الزاوية ما فيهوش شكل غرزة الصدفة اللي بتكون الأعمدة طبعا واضحة فيها ان هي أعمدة عادية مش أكتر ولا أقل المربع من الخلف بيكون شكل مربع الجراني فقط لغير ما فيش أي تغيير لكن هو شكله كله بيكون في الوجه المربع بكده بكون طبعا وصلت لنهاية الفيديو وعاوز اقول لكم طبعا ان دوت هو هو نفس المربع بس زي ما قلنا من البداية ان صحيح ينفع نشتغل بلون واحد بس مش هياخد حقه ومش هيديكي نفس الشكل هنا انت بتعتبريه مجرد مربع عادي فقط لا غير صحيح الغرز فيه برزة لكن مش مديانا نفس الشكل او الموديل اللي احنا محتاجينه وهو طبعا تداخل الالوان البنات اللي بتحب الالوان انا عارفه ان انتوا بتحبوا الالوان جدا وبتحبوا كمان استخدام بقايا الخيوط تقدري تعملي مربعات صغيره من بقايا الخيوط تدخلي الالوان كلها في بعضها وتشبكيهم وتعملي احلى مفرش 
او احلى بطانيه او احلى قطعه طبعا انت بتشغليها السنه دي ده كان طبعا زي ما قلنا موديل من احدث موديلات الشتاء السنه دي وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه اشرح معاكم موديلات تانية كتير جديده اذا حابين ان احنا نشرح الموديل بشكل مستطيل لعمل شال مستطيل قولولي واكتبولي ولو عندكم اي استفسارات عن المربع او شرح المربع اكتبولي بردك ولو حابين ان احنا نعيد مره واثنين وثلاثه وعشره والف ومية ومليون طبعا انا من عناه الاثنين وعلى راسي من فوق دي كانت فكرتي النهارده اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش بقى اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته